안녕하세요 아인스입니다 개인적으로 최근 유튜브에서 유난히 많이 보이는 광고가 하나 있습니다 요즘 시대에 도트 감성의 방치형 게임이라는 점에서 괜찮을까 싶기도 한데요 이 게임의 광고가 참 많이 보이길래 오늘은 이 게임을 살펴보도록 하겠습니다 일단 이 게임에 대한 정보를 간단히 보도록 하죠 게임 이름은 슬레이어 키우기 장르는 RPG고요 기어 2가 개발, 유통도 하고 있는 것 같습니다 현재 구글 플레이 스토어 평점은 4.4에 다운로드 수는 10만 이상을 기록하고 있고요 출시일은 검색해보니 2021년 5월 16일이라는 이야기가 있습니다 게임의 배경 이야기는 마수들에 의해 세상이 혼란에 빠지고 이 혼란을 막고 마술을 처리하면서 세계의 평화를 바라는 이 슬레이어의 성장 이야기라고 볼수 있을 것 같습니다. 앱 소개에는 도트 감성 RPG라고 한 만큼 게임은 고전 게임 류의 도트 감성이 느껴지는 그래픽으로 나왔습니다. 게임 플레이는 기본적으로 방치형 게임 방식입니다. 게임의 진행은 자동으로 캐릭터가 이동하면서 마주치는 적들과 전투를 합니다. 적을 제거하면 아이템과 경험치들을 습득하고요 습득한 골드와 경험치로 레벨업과 스킬들을 올리고 장비를 맞추며 성장하는 구조입니다 골드로 올리는 스텝 부분은 공격력, 체력, 체력 회복량, 치명타 공격력, 치명타 확률이 있으며 캐릭터가 레벨업하면 얻는 성장 포인트로 강화하는 능력은 공격력, 체력, 체력 회복량, 치명타 공격력, 골드 추가 획득량, 명중, 회피가 있습니다 스텝 부분 외에도 스킬을 가차나 레벨업에 따라 획득할 수 있고요 획득한 스킬은 슬롯에 장착하여 필요시 사용할 수 있습니다 장비는 심플하게 무기와 악세 두 가지로 구분되며 드랍 및 가차로 획득할 수 있습니다 또한 하위 아이템을 모아 상위 아이템으로 합성할 수가 있네요 이 외에도 동료를 입수하여 능력치 향상을 노리는 등 캐릭터 성장을 이루며 플레이하는 구조로 되어 있습니다 그럼 초반 플레이 파트를 영상으로 담아봤습니다 자동사냥, 방치형 게임이라서 일반적인 레벨업 파트에서는 무리한 사냥 스케줄이 아니면 켜두기만 해도 해결되는 형태네요. 만약 애플레이어로 하신다면 프로그램을 켜두고 방치하고 모바일로 직접 하시는 경우라면 충전기를 꼽아두고 다른 일을 하고 있으면 되는 수준입니다. 물론 따로 보스전이나 모험던전에 들어갔을 경우엔 필드 잠못보다는 강하기 때문에 수준에 맞게 도전해야 할 필요는 있긴 하겠지만 캐릭터의 성장 속도가 초반부엔 확실하게 빠르게 진행되다 보니 얼마 하지 않아도 쉽게 쉽게 스테이지가 넘어가는 게 가능하네요. 어느 정도 충분히 성장이 되었다고 판단이 되면 보스와 전투를 진행하고 승리하면 다음 스테이지로 진행이 됩니다. 자동 방치형 게임이지만 스테이지를 넘어가는 건 자동이 아니라서 일정 수준 이상 성장했다면 일일이 보스전을 통해 넘어가줘야 합니다. 개인적으로 보는 이 게임의 장점과 단점입니다. 장점이라고 한다면 자동사냥, 방치형 게임류에 철저히 맞춘 게임성이라 유저가 직접 신경 쓸 구석이 적어 짜투리 시간에 더물어 즐기는 용도는 될것 같네요. 쓸데없이 화려함을 추구하지 않은 도트 감성 그래픽이라 취향에 따라 마음에 드는 분들도 있을 거라고 생각합니다. 장비, 스킬 등은 가차로도 해결할 수 있는데 가차를 돌리는 보석을 상당히 많이 제공합니다. 덕분에 이 가차 돌리는 재미도 나름 즐기는데 괜찮을 것 같네요. 단점이라면 내가 할게 별로 없는 게임류라서 직접 뭔가를 즐겨야 하는 게이머라면 맞지 않는 게임입니다. 
사실상 취향이 극명하게 갈리는 게임성이기에 맞지 않는 유저에게는 관심을 끌만한 여지가 없을 것 같네요. 그리고 광고 영상과 달리 초반부에는 캐릭터의 모션도 좀 굼뜨고 하다보니 광고 영상처럼 스피드하게 전투하는 모습을 기대하신다면 이 초반부 진행에서 김이 셀 가능성도 크다고 봅니다. 이 게임을 할 것인가? 당신의 선택은? 최근에 광고로 정말 많이 보이길래 한번 해본 방치형 게임이었습니다. 개인적으로 방치형 게임은 그다지 취향이 아니긴 한데 오래간만에 봐서 그런지 놔두기만 해도 쑥쑥 성장하는 캐릭터를 보니 이런 걸 즐기는 사람도 있을 수 있겠다는 생각이 드네요. 과금을 심하게 유도하는 부분은 없고 중간중간 30초짜리 광고 영상을 봐주는 것만으로 인게임 재화를 많이 제공해 주다 보니까 간단하게 즐기는 용도로서는 나름대로 메리트는 가지지 않을까 싶기도 했습니다. 여러분들은 이 게임 어떻게 생각하시는지 댓글 부탁드리도록 하죠. 자 오늘 영상은 이렇게 마무리 짓도록 하겠고요. 다음에 또 다른 게임 같이 살펴보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 저희 유튜브 채널 좋아요와 구독 많이 부탁드리겠고요. 다음에 다시 뵙도록 하죠. 시청해주신 분들 감사합니다.